ரெண்டு விஷயத்தை இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய மேடையில் வந்து பேசும்போது அதில் குரல் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகுன்ற நம்பிக்கை இந்த விஷயம் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் பிடிச்ச வெளியே வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பத்து மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன படம் வரலையே படம் இல்லையே எனக்கு கேட்காத ஆளே கிடையாது என் பேர் தெரிஞ்ச எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க படம் ஆர்ட்லீஸ் அவர் ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நடிகனா ஒரு படத்தை வெறும் ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோலாக பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு வருஷமாக இத்தனை பேர் கேள்வி கேட்குறது தாங்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் இந்த படத்துக்கு முழுக்க முழுக்க பணம் உழைப்பு எல்லாம் போட்டு இந்த டீம் இத்தனை நாளாக வெயிட் பண்ணியிருந்ததுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய சல்யூட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னாலே தாங்க முடில இவங்க இந்த டீம் வந்து ரொம்ப சுதர்லாம் எனக்கு எத்தனை நாள் தூங்கி அனுப்பிச்சிருப்பாருன்னு தெரியல அவ்வளோ ரொம்ப நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அந்த படத்தை பற்றியே அதிகமாக பேசுவார் எங்கே போனாலும் நம்ம படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு வருவார் ஒரு மெமரிஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு வருவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் உணர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் பேசுகிற இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் கூட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வர மாட்டாங்க அவங்க இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க நிறைய சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது கம்ப்ளைண்ட்டாக கூட நிறைய வந்திருக்கு என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லணும்னு நினைச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்த ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு படத்துக்கு கதை சொல்லி ஒரு டேரக்டர் கதை சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்ம நம்பி காசு கொடுத்து அந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கூட வர முடியாமல் அடுத்த கமிட்மெண்ட்டில் மாட்டும்பொழுது அது எதுவும் நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஏதோ இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு நியாயமாக அவங்க பிஹேவ் பண்ணாத மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கே தோணிருக்கு ஏன்னா கதை சொல்லும் போது ஒரு டேரக்டர் காட்டுற ஆர்வம் நடிக்கும் போது அந்த நடிகர் காட்டுற ஆர்வம் ப்ரொடியூசர் லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்கள பீஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சி வைக்கிற அந்த பக்குவம் உள்ள ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு நன்றி கார்டனாக ஒரு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் மீட்டில் வரதோ இல்லை இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சில் இந்த மாதிரி விஷயம் வெளியே படத்தை பற்றியும் நிறைய இடத்துல பேசலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ச ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது சில பேரால் அதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கும்போது ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு ஆக்டராக எனக்கு ரொம்ப வருத்தங்கள் இருக்குது பட் அதனாலேயே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம படத்தை எப்போ டைமுக்கு என்ன ப்ரொமோஷன் உள்ள கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா என்னை மீறி என்னுடைய உழைப்பையும் மீறி என்னுடைய பணம் என்ன விஷயத்தை என்னையாக மீறி நிறைய ஒரு டீம் இங்கே இதுக்காக அந்த படத்துக்காக ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள விட கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப ஒரு பத்து பதினஞ்சு படிக்கிறதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கேன் ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரியான ப்ரொமோஷன்ஸோ இல்லை இத்தனை நாள் நடந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் இன்னைக்கும் சரி படம் ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் ஆகிட்டு தேட்டரில் அட்லீஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஷோ வரைக்கும் தான் அவங்க கூட இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்மளை மாதிரி என்ன மாதிரி வர வர நிறைய நடிகர்களும் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்ச விஷயந்தான் அடுத்தபடியாக டீமில் வந்து எல்லாரையும் பாராட்டிட்டாங்க எனக்கு யாரை பாராட்டுன்னு தெரியல பேனர் தான் பாராட்டுறது நல்லா இது பேனர் அடிச்சிருக்காங்க இல்லை பெரிய பேனர் எல்லாம் அழகாக காட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த பேனர் வச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு என்னுடைய மனமார்ந்த ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சுதர் சாருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட ப்ரொஃபைலே பயங்கரமாக இருக்கும் நாளைய கூட நல்ல ரன்னர் அப்பா வந்திருக்கார் அவர் அதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த லைன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது நான் நம்பவே இல்லை எப்படி இப்படி தான் என்ன கூட்டம் போயிட்டு ஒரு குழந்தை கடத்துறது பவுடர் கடத்துறது கல கலநோட்டு மாற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தாராளம் பண்ணுறேன் பட் வேர்ல்டு கப் திருட வைக்கணும் போது தெரிஞ்சது எதுவும் ஒன்று நம்மளை சும்மா நம்மளை வந்து கலாக்க போகிறாங்க தான் அது நடக்கவே நடக்காது சும்மா அப்படி ஏமாற்றுவாங்க பொழுது அப்படி சொல்லி தான் நான் உண்மையாக நினச்சிட்டு போனேன் ஆனால் ஃபஸ்ட் நாள் ஷூட்டிங் போகிறோம் பூஜைலாம் முடிஞ்சிது ஃபஸ்ட் நாள் ஷார்ட் எடுத்து போய்ட்டு பின்னாடி டைட்டில் ஓடிருந்தேன் அப்போ தான் அந்த டைட்டில் என் காலம் வந்து திட்டம் கொடுத்துட்டு கூட்டம் வைக்கலாம் அந்த படத்துக்குன்னு கேட்கும்போது அப்போ புரிஞ்சிக்கணும் ஓகே ஒரு டைட்டிலுக்கு இவ்வளோ மெனக்கலைனா அந்த டைட்டில் ரெடி பண்ணுமா கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபதுக்கு மேலே டைட்டில் வந்து டேரக்டர் சொன்னார் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டாங்க பட் இந்த டைட்டில் எங்கே வந்து டக்குன்னு வந்து விழுந்தது ஸோ ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்தோட டைட்டிலுக்கே இவ்வளோ மெனக்கடும் பொழுது கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மெனக்கட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ரொம்ப கம்மியான நாள் தான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வேலை செஞ்ச படங்கள்லேயே ரொம்ப கம்மியான ஒரு நாளில் ஒரு முழுநீள படத்தை ஒரு அழகான ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து தைரியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் இந்த படம் யாருமே ஏமாற வைக்காது இது ஒரு நம்ம நம்மளை ஏமாற்றுற ஒரு படமாக இருக்காது தைரியமாக வந்து பார்க்கலாம் படத்தில் எந்த விதமான ஒரு முகம் சொல்லிக்கும் காட்சிகளோ இல்லை தேவையில்லாம் மற்றவங்க நம்ம புண்படுத்துகிற மாதிரி எந்த விஷயமும்